na mtazamaji karibu tena na shukrani za dhati kwa kuendelea kwa nami kwenye mbiu ya KTN na mmoja kwa moja na kupeleka kaunti ya Wajia na tunajiunga na mwanahabari mwenza Faisal Abdurrahman ambaye anatupasha zaidi kuhusiana na mahojiano ya mchujo ya wale makatibu 25 wa kaunti ile Faisal mchujo umekwisha ama umefikia wapi kwa sasa Shukran sana kaka Lofti eh, jinsi ulivyosema tuko katika bunge la wajira ambapo eh, mahojiano ya mchujo wa kamati 25 ulioteuliwa na gavana wa wajir eh, Mohamed Abdi Mahmud wiki jana unaendelea siku yake ya pili siku ya tatu itakuwa kesho ambao itakuwa ni siku ya mwisho baadaye kamati hii ni kamati maalum iliyotengwa tu kwa hoji e, makatibu hao wataandika ripoti wakipeleka kwenye e, bunge la wajir e, ambapo wata, e, watapitisha au e, watakataa e, e, na ripoti hiyo ambao utapelekwa pale na kamati hii maalum ambao kwa lugha ya kimombo naitwa ado committee kakalofti ama fezo pengine uh, ni vigezo vipi ambavyo vinaangaliwa manake uh, najua kuna kaunti mbalimbali pengine zitapitia katika uh, hatua kama hizi tunafahamu kwamba gavana yule ni wa kutoka kabila ya degodia na kumekuwa na shida sana katika maeneo haya yani nani aongoze kabila lipi liongoze wanaangalia vigezo vipi kwa chagua hawa makatibu Naam eh, eh, swali hilo eh, lofti unavyojua eh, eneo la kaskazini la nchi eh, kaunti ya Wajir ambapo eh, ni maeneo ambao um, zaidi ya watu asilimia mia filmia ni wafugaji huwa kuchagua eh, mtu huwa anaangalia kabila huwa anaangalia ametoka jamii gani E, lakini e, wapo sasa alichagua e, ali, ali maka, makatibu 25 kutoka makabila tofauti tofauti e, kuna jamii ya Ajuran kuna jamii ya e, Dogodia kuna jamii ya e, Ogaden kuna hata e, majamii ndogo ndogo ambao wanaishi katika kaunti ya Wajir lakini kwa e, kamati hii maalum wao ni kuangalia E, stashahada au shahada wanao e, makamati ha, ma, ma, makatibu hawa wanao kama wame e, wana uzamifu wa shahada e, kama wame wamefanya kazi kwenye ser, sekta ya, ya serikali kwa miaka kumi au e, zaidi kama ambao wanafaa e, e, kwatumikia wakazi wa kaunti ya Wajir e, niko tu na e, mheshimiwa ambao ni mmoja wa e, 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 wa, wa, wa wako kwenye kamati ya kamati ya maalum iliyotungwa mheshimiwa kutoka Wargadut Isa e, japo tuambie tu hasa siku hii mbili kwenye mlikuwa mnafanya na hasa mnaangalia kigezo vipi kwa chagua au kwa e, 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 kwa teua makamati hao uh, hasa angalia kamera hasa ile kitu tunaangalia kwa hii mchujo ni kwamba huyu mtu amehudumia katika sekta ya 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 wananchi naitwa anga public sector kwa kuluga ya kimombo so amehudumia miaka ngapi ako na uzanifu ya kuja akiwa ametauliwa kwa hiyo kazi ya kusaidia wananchi na wakaaji wa wajia kufanya hiyo kazi hiyo ndio tunaangalia pia masomo alisoma mpaka wapi ndio tunaangalia pia hiyo mmoja wao pia tunaangalia ile nyingine ni ya kwamba e, ako tayari kufanya hiyo kazi kulingana na ile masomo alisoma kwa sababu hii kazi inahitaji the technical expertise ile kazi inalingana na hiyo hiyo yote ndio tunaangalia na tunataka wananchi wa wajia wapate huduma ile inatakikana sisi tunataka kubadilisha kaunti ya wajia iwe ni kaunti ya kuhudumia wananchi wenye wanataka hiyo huduma sisi kama wafugaji huwa eh, wengi wetu kama kama kuchagua eh, makamati eh, makatibu ama hata mawaziri wa kaunti huwa wanaangalia makabila umetoka kabila gani ndio upewe kazi au kama wewe ni kabila yako ni kabila eh, kabila kubwa katika eneo hili unapata nafasi nzuri je swala hilo ilikuwepo uh, lazima tuangalie kwa sababu tusipoangalia pia kabila utakuja kusikia kwamba sisi tumeachwa nje na wajia si ya, ya, ya kabila moja ni ya wakabila tofauti na sisi tunataka kujumlisha hiyo wote ndio sasa watu waishi kwa 
ile nini inaitwa nini cohesion a cohesion uh, the community so hiyo ndio tunataka sasa watu wakae kwa sababu tutataki mwingine aseme sisi tumekuwa marginalized sisi tumeachwa nje sasa tunataka watu wote wawe on board kama watu wa wajia county Shukran shukra, shukra sana namkaribisha tu engineer Nur uh, M, kutoka MCA kutoka Batalu Buna ambaye ni mmoja wapo wa kamati huu ambao pia alikuwa anafanya eh, kazi eh, nikuulize tu eh, mwenzangu alisema eh, eh, wengine pia labda wametoka kabila kubwa ndio wanapewa eh, nafasi nyingi eh, kwa eh, mhojiano ya mchujo ambao mnafanya sasa hivi mmeshuhudia mambo kama hayo kwanza nataka kukujulisha ya kwamba juhudi ya kuchagua hizi watu na kuangalia hayo mambo unasema e, ni ya ni ya executive si ya legislature yetu ni kuangalia ya kwamba huyu mtu ambaye ameteuliwa na na governor na watu wake ana ujuzi ya kutosha ana ana ujuzi ya kutosha au ana ana, ana istahili hiyo 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 jukumu ambaye amepewa hayo ndio yetu ambaye tunaweza kuangalia na tunaweza kukuambia tunaangalia kwa makini shukran sana eh, mambo yanaendelea hadi kesho ambao kutakuwa siku ya mwisho kamati hii maalum kufanya mhojiano ya mchujo huu kwako studio ni lofti matambo uh, faizol kabla ni kuachilie katika kaunti jirani ya mandera jana tulishuhudia kisa na mkasa wa watoto watano kufariki baada ya bomu ama kifaa kilichokisiwa kwa bomu kulipuka. Je, kufikia sasa pengine una taarifa zozote kuhusiana na sh- labda hatua za kuchukuliwa katika eneo lile ama pia hawa waliotuacha wamechukuliwa watu gani pengine kusaidiwa wazazi wao na jamaa? Nam e, tuliweza kuzungumzia mambo hayo jana kwenye e, runinge yetu na niliweza kufuatilia nikizungumza nilizungumza na mwakilishi wodi wa Kilihiri e, county ya Mandera ambao ni county ndogo ya Banisa na aliweza kuniambia kuwa e, jambo kama hili si geni katika eneo hili manake bomo hizi bomu hizo za kale zilikuwa zimewachwa na wakoloni wakati wa vita vya pili duniani na anasema anaomba serikali E, kuweza kuleta e, watu ambao ama wajuzi ambao wameweza ku, e, e, ku, ku, kujua mambo ya bomu kama hizo na kuja kufanya e, utafiti zaidi kabla maafa hayajazidi kwenye eneo hili la kaskazini mwa nchi ya sa kaunti ya Wajir Mandera ambapo kuliweza tumiwa sana na wakoloni wakati wa vita hivyo vya pili vya dunia ah sante sana fezo kwa taarifa kuntu hizo zinazoshisha uh, masuala hayo mawili anatoka kaunti ya wajie moja kwa moja kuna kuendelea mchujo ule wa makatibu kwingineko ni kwamba mwanafunzi wa kike aliibuka nafasi ya pili nchini kwenye matokeo ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCC Sharon Chepchumba atapokea ufadhili wa chuo kikuu hata hivyo sasa Sharon anatokea ambaye anatokea sehemu ya kaunti ya Wasingishu anakuwa na kibarua kigumu cha kuchaguo chuo kikuu cha humu nchini au ugaibuni kuendeleza masomo yake viongozi mbalimbali kutoka kaunti hiyo wameahidi kutoa ufadhili huo Sharon ameahidi kutia bidii zaidi chuoni huku wazazi wake wakielezea furaha yao to thank my parents for supporting me they supported me a lot even if they did not have much but they sacrificed a lot and and to promise them that as god is going to bless them and i will give back my hands to them again i want to thank my, our leaders our mp our deputy president and our mc and all other leaders and say thank you so much for the support that you have promised me i promise that i will not let anyone down nimefurahi kusikia usaidizi yake ambaye atapewa msichana yangu amesema atapewa msichana yangu full scholarship so nashukuru Mungu sana kwa hiyo kwa masomo yake yote kuanzia ya university Mtazamaji vijana wa kaunti ya Tharakanithi wametoa wito kwa serikali ya kaunti yao kusimamisha uamuzi wa matumizi ya bajeti ya ziada na endapo watakosa basi watawasilisha kesi mahakamani kupinga hilo.
hadi pale serikali itatenga fedha kwa vijana wa kaunti hiyo hii inakuja baada ya serikali ya kaunti kukosa kutenga fedha kwa hazina ya vijana katika bajeti hiyo ya kaunti iliyopitishwa katika bunge la kaunti wakizungumza mjini Taraka katika mkutano uliowaleta pamoja vijana kutoka maeneo bunge matatu kiongozi wa vijana Paul Mgambi alisema kwamba serikali ya kaunti imewatenga vijana wa kaunti hiyo Mgambi alisema kwamba vijana wata wanafaa kutengewa shilingi milioni moja kusaidia miradi yao na kupeana katika siku saba kwa gavana wa kaunti Mudhumi Njuki kufanya mabadiliko hayo You will never hear me speak anyway. and say okay thank you for that next thing today is an awakening of the youth of this county They are now cognizant of their rights and what they want. It is very sad that uh, for a county where 70% of the population is young people, there is a zero allocation for any program to develop the youth, to empower them economically, socially. And we are asking that the government of county government of Tarkanidi reviews that decision. Otherwise, the youth of this county will take it upon themselves to exercise their rights so they can achieve what is theirs. The youth have resolved not to be used again for political means. This is the only county that has budgeted zero shillings to the youth, while the Ministry of Finance has more than half a billion shillings in on project and, and development funds. The youth, the youth docket has only been allocated money for recurrent expenditure which is well a little less more than a million which is still not enough we feel that the youth have been used have been used by politicians in campaigns and in other in, a, in other avenues where politicians need muscles but they do not engage us when they need brains our legal team will send a demand letter in the next available working day which is wednesday the 27th of december to the county government of the rakanidi that they should rescind the decision of the county assembly to allocate zero resources to the youth docket within 14 days, failure to which our legal team will go to, to the high court without notice to the county assembly or the county government, yeah, and of course at their cost to, to um, ask the constitutional court to invoke its powers through a judicial review mechanism and uh, compel the county government to allocate not less than 100 million to the youth Mamia ya wakazi wa Busia wamehudhuria tamasha za kila mwaka za Isambo katika ufuo wa Ziwa Victoria wakiongozwa na mzee baraza Walter wa jamii ya Banyala eneo bunge la Budalangi wazee hao wamesema kwamba tamasha hizo zimechangia umoja wa jamii mbalimbali mbali za kaunti hiyo tamati ya tamasha hiyo itakuwa mashindano ya urembo na uimbaji huku wengi wakijitokeza kushuhudia sherehe hizo leo hii tumeweza kupata tena nafasi ya kujumuika na watu kutoka tabaka mbalimbali mbali. kama kawaida huu ni mchezo ambao una mambo mengi ambao unatimisha kwanza ni mchezo wa kuleta amani wa Kenya wasiojiweza katika maeneo mbalimbali humu nchini wamepata sababu ya kutabasamu baada ya kupokea zawadi za msimu wa Krismasi katika kaunti za Moranga na Nyandarua na Isiolo. Viongozi wamewasihi wa Kenya kuonesha upendo msimu huu wa sherehe. George Maranga anatuarifu zaidi. Siku kuu ya Krismasi na wadia na sherehe zinatarajiwa kunoga katika maeneo mbalimbali. Lakini kando na burudani kunao wanaosherekea kwa njia tofauti. Katika kaunti ya Isiolo maafisa wa polisi walizuru kituo cha watoto cha Child Welfare Society. Ni kuu ikiwa kuwapa tabasamu na kutangamana nao msimu huu wa sherehe. Maana ya Krismasi eh, si kula na kunywa. Kuna wengine sasa hivi wamejitayarisha, wamenunua pombe wameweka kwa store zao. Kuna wengine wamenunua kila aina ya vileo. 
hiyo sio Christmas. Christmas ni kugusa maisha ya mtu mwingine ambaye asiye bahatika. Kituo hiki hutoa msaada kwa watoto miamoja na watano wanaohitaji msaada wa aina mbalimbali ikiwemo wanaoepuka ukeketaji. Na hii watoto wako e, watoto za kutoka kwa e, cases tofauti shida tofauti kama kuna watoto ambaye wameweza kuwa rescue katika hii jambo la e, ukeketaji na kuna watoto ambaye ni mayatima ambaye hawana e, baba ama, ama mama ama wazazi wote wawili katika kaunti ya Nyandarua Gavana Francis Kimemia alizindua mti wa Krismasi hali iliyoshuhudiwa jijini Nairobi pia Kimemia amewaomba wakenya kuonyesha upendo kwa wenzao haswa wasiojiweza katika nafasi mbalimbali mbali. Kuna wale wananchi ambao walipigania uhuru wananchi wa Maumau kuna wale wazee katika kaunti yetu ambao tuwapatia chakula ma blanket na sio tu wakati wa Christmas leo nataka kuweka hao watu kwa program ya ya kaunti yetu wale watoto wetu wa ECD kutoka Januari tunaanza kuwapatia chakula katika ECD zetu wale watoto ambao wanasoma huku wale wananchi wetu wa Maumau tumalipia NHIF cards Hatimaye katika kaunti ya Moranga makanisa na vituo mbalimbali walitoa msaada kwa wazee na watoto wanaoishi na ulemavu. Pia leo tulikuja hapa Jonu kutembelea familia nane zenye ziko na watoto walemavu na tukawaletea siku, siku kuu ili waweze kusherekea na kama familia zingine. Ujumbe mkuu kiwa kuondoa unyanyapaa dhidi ya watu wanaoishi na ulemavu. Msimu wa sherehe utatoa nafasi kwa wakenya kusafiri na kutangamana na jamaa na marafiki. George Maringa, KTN News. Na masante sana George Maringa na taarifa hiyo. Na kufikia hapo naomba kuweka kigingi kwa maana ya kutamatisha taarifa za ya KTN kwa sasa. Lakini Mwenyezi Mungu akitujalia tupatane saa moja katika taarifa zetu kuu za KTN leo weekend. Jina langu ni Lofti Matambo na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa kwenye KTN News. Kwaheri.